，小小蛤蟆敢觊觎仙府，死有余辜。只是担心什么来什么，腾龙大陆这些高手还是来了。这位就是星辰阁的人吧？竟然能受我一击不死。在下星辰阁阁主秦玉。嗯，嗯，这就是那位散仙赐予的护身法宝吧？至少是仙器级别的宝贝，果然了得。如此高手，是我等远远所不能及呀、啊。阎魔门弟子，娇娇，拜见师祖、师叔祖。音乐公司图写，拜见霍兰、霍灿两位前辈。伊达见过二位前辈，前辈真是手眼通天，我还未派人邀请，就自己来了。哼，紫炎魔域的伊达小儿，还是这么没教养，不懂礼数，欠教训。二弟。别跟着小娃计较，小女娃，你音乐宫号称千变魔女的严姬娘娘，此次可否会来呀、啊？娘娘事务缠身，特意派老朽前来仙府。你是？啊，这位乃是晚辈同门，性格孤僻，不善言辞，还请前辈见谅。慢点，来，小雪，红鸾。我是看在龙族的面子上，才留你这黑龙一命。最好给我老实待着。前辈，阎魔是我严师一族同辈，心性桀骜，还请二位不要同他计较。青龙，这三个空明前妻的是哪里来的？他们乃是我一直隐藏在宫中的副公主，此次既然要开启仙府，我青龙宫自然要拿出全部实力。哼，小辈们，都给我听好了，现在立刻开启仙府，只要你们愿意尊崇我等，仙宝少不了你们的。这就是休魔者，魔性不改，竟然滥杀小辈。原来是红莲散仙月焰真人，知你一个区区三阶散仙，竟敢对我们二人出手？谁说只有他一人了？我们蓝妖门和紫阳门的门人为寻御剑而死，我们来分些仙宝，理所应当。我等也来了。啊！晚辈延续见过三位师叔祖，在下前虚，在下前明，在下前善。哼，两个三阶散仙，三个二阶散仙，你们修仙者的阵仗可真是大呀！不过。你们想赶走我们两个三杰散魔，恐怕没那么容易。这次冒险可真是越来越有趣了，高手一个接一个的出现，这样下去，仙府宝贝就全要被散魔散仙夺走了。青玉大哥，放宽心，仙宝赐予有缘人，并非实力强就能得到的。况且。
难兄，仙府就在眼前，何必大动干戈？还是进了仙府，各凭本事夺宝吧。仙府，诸位还是慢点，事情说好了再开不迟、嗯，否则，仙府就永远不会开启了。嗯、你打，找死！要不是我们腾龙大陆各大门派不在乎紫夜魔域这个小地方，否则你这个无门无派的小辈怎么能得到如此地位？火灾，你可想好了，刹那间我就能废掉这两把玉剑。到时候你们休想进仙府！你邪魔外道，秦宇，你师尊的实力大家有目共睹。先前锁定进仙府的规矩，不妨由你来说。前辈们。如果仙府宝贝少于九件，我们一件不要；若是多于九件，则按照九的倍数和持有玉剑的比例进行分配。至于余下的宝贝，大家各凭能力。我师尊对仙府并无所求，只是为了让我和石北前来历练